Hii ni habari za umoja wa mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa habari tulizonazo hii leo umoja wa mataifa Zimbabwe chonde chonde zingatieni ahadi ya amani asema katibu mkuu wa umoja wa mataifa Antonio Guterres. Ebola yaibuka tena DR Congo na UN yachukua hatua. Na leo katika mashinani tunakutana na mama kutoka mkoa wa Tanga nchini Tanzania akizungumzia uzoefu wake kuhusu unyonyeshaji. Baki nami. Kujambo na karibu katika habari za UN kupitia chaneli yetu YouTube UN News Kiswahili kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York na mimi ni Patrick Newman nikikusalimu leo Agosti 2 mwaka 2018 tuanze habari zetu Ujumbe wa pamoja wa Umoja wa Mataifa na Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umewasili Jimbo la Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ili kusaka mbinu za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Flora Nducha ana taarifa kamili. Hatua hii inafuatia tangazo la jana la serikali ya DRC kuthibitisha visa vinne kati ya sita vya Ebola kwenye mji wa Beni na Goma jimboni humo ikiwa ni siku chache tu baada ya Ebola kutangazwa kutokomezwa rasmi kwenye jimbo la Equator nchini DRC. Timu iliyowasili Beni kilomita 30 kutoka eneo ambako visa vya Ebola vimeripotiwa ni kutoka Wizara ya Afya DRC, WHO, Shirika la Umoja Mataifa la Kudumia Watoto UNICEF, Benki ya Dunia na Ofisi ya Umoja Mataifa kuratibu misaada ya dharura OCHA. Aki jiwa na idha hii msemaji wa WHO Tariki Jaserovich amesema kinachofanyika sasa ni epidemiological uchunguzi wa kitabibu ili kujaribu kubaini ni watu wangapi wanaweza kuwa wameambukizwa watu waliokutana nao na kushirikiana na wahudumu wa afya katika mbinu za kudhibiti maambukizi na pia kushirikisha jamii hata hivyo amesema kuna changamoto Kivu kaskazini ni eneo ambalo lisilo na utulivu na kuna mapigano. Tunatumai kuwa tutaweza kufika ipasavyo na kuweza kufanya vyema kama tulivyofanya jimbo la Ekwata ambako miezi kadhaa iliyopita tuliweza kudhibiti mlipuko ambao ulitangazwa kutokomezwa wiki iliyopita. Jimbo la Kivu ya Kaskazini lina wakimbizi wa ndani zaidi ya milioni moja na linapakana na Uganda na Rwanda. Umoja wa Mataifa una wasiwasi mkubwa kutokana na matukio ya hasia yaloibuka nchini Zimbabwe baada ya uchaguzi wa rais na kusababisha vifo vya raia nchini humo. Rescania na taarifa kamili. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa watu watatu waliuawa kwenye mji mkuu Harare wakati wa vuta ni kuvute iliyofuatia uchaguzi huo uliofanyika tarehe 30 mwezi uliopita. Katibu mkuu mmoja wa mataifa Antonio Guterres kupitia naibu msemaji wake ametaka pande husika Zimbabwe zirejelee hadi zao walizotoa katika tamko la ahadi ya uchaguzi na kanuni za mwenendo ili kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu. Ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa na wananchi wa Zimbabwe wajizuie na kukataa aina yoyote ya ghasia wakati huu ambapo wanasubiri tangazo la matokeo rasmi ya uchaguzi huo. Bwana Guterres pia ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa na wagombea kwenye nafasi hiyo ya urais wasake suluhu zozote za tofauti zitakazojitokeza kwa njia ya amani, mashauriano na sheria. Kwa mujibu wa katibu mkuu, uchaguzi huo ni hatua muhimu kwa maendeleo ya demokrasia Zimbabwe. Amesema anatambua mwenendo wa amani na demokrasia ambavyo viliripotiwa na waangalizi wa uchaguzi wa kitaifa na kimataifa siku ya kupiga kura. Amepongeza azma ya wananchi wa Zimbabwe ya kuimarisha demokrasia na kujikita tena kwenye maendeleo ya nchi yao. Punde ni mashinani. Leo tunakutana na mama kutoka mkoa wa Tanga nchini Tanzania akizungumzia uzoefu wake kuhusu unyonyeshaji wa watoto. Baki nami. Mwaka mpya mambo mapya wote mpya wa idhaa ya Kiswahili ya umoja wa mataifa hata habari za UN katika muonekano mpya ikikuletea taarifa kwa maandishi sauti video na picha fungua sasa ukurasa huo www.news.un.org kwa USW kipya zaidi kipya ki ni habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube UN News Kiswahili kutoka hapa makao makuu ya umoja wa mataifa jijini New York na mimi ni Patrick Newman. Tunaendelea mbele na habari zetu. 
Utashi wa kisiasa ni msingi muhimu kwa nchi katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs ifikapo mwaka 2030 na ni muhimu kwa serikali kuweka mchakato wa kisiasa katika kuwezesha hilo. Asunta Masoi na taarifa kamili. Hiyo ni kwa mujibu wa Innocent Maloba kutoka shirika la World Wide Fund wa WWF lalofanya kazi katika takriban nchi miya moja kote duniani wakati kiojiwa na idha kiswahili kwenye makao makuu ya moja mataifa jijini New York Marekani. Bwana Maloba mesema ni muhimu kwa nchi kuelewa kwamba malingu yote na shabi hia na na hivyo. Iwapo utazingatia moja na labda usizingatia ingine mwishowe hautaweza kuyatimiza. Kwa mfano ukiangalia lengo kama lile la kawi. Waweza kuangalia kuwa kawi inausika sana na chakula. Kuna sera ambazo unaizaeka kwenye kawi ambazo zitaweza kuwa na athari kwenye upande wa chakula. Manake labda shamba ambazo labda zineza kutumika kukuza vyakula zineza kuwa zinatumika labda kukuza mimea ambayo inatumika kwa kawi. Uenda ule mchakato labda kutengeneza miundo msingi. Ikitimizo kwa njia ambayo hailinganishwi na yale matakwa ya kimazingira. Uenda nda umetengeneza miundo msingi kama reli, barabara na wakati huo huo unaharibu sehemu nyeti kama labda chemichemi za maji kwa mantikio ametanabaisha mambo ya kuzingatia uringanifu huu unatakikana katika ngazi zote kuna zile ngazi za sera takikana sera zikitengezwa ziwe zinatengenezwa kwa njia ambayo inaheshimu ule ulinganishaji na kuna vifaa ambavyo labda vimetengenezwa na mashirika kadha wa kadha ambavyo vinaweza kutumika katika kila nchi kuweza kusaidia kukua na sera ambazo zinalinganisha na ambazo zinafanya kazi kwa uambatanisho ili kuweza kufikia sera mzuri. Na sasa ni mashinani. Mapo tunakutana na mama kutoka mkoa Tanga nchini Tanzania akizungumzia uzoefu wake kuhusu unyonyeshaji wa toto. Kulikoni, karibu. Mimi naitwa Lulu George, ni mama kwa binti wa umri wa miaka 13 sasa mtoto wangu. Niliona ufahari kumnyonyesha mtoto wangu kwa sababu kwanza nilijenga uhusiano baina yangu na yeye. Mtoto anajenga mawasiliano na uhusiano wa mama akiwa tumboni. Lakini anapotoka kuna mawasiliano ya karibu sana kwa kupitia ziwa la mama. Kwamba unajua muda huu mtoto wangu anachaa, unajua muda huu mtoto wangu anataka kunyonya na hata kama kuna kitu kinamsumbua akinyonya anatulia. Kwa hiyo inajenga mahusiano, pia inaleta ufahari fulani kwani unajisikia kwamba kweli sasa mimi ni mama. Na kwa wale ambao hawafanyi hiyo kitu wanakataa kunyonyesha watoto wao, niombe tu serikali na mamlaka zinazohusika ziendelee kutoa elimu. Kwa hiyo kunyonyesha si kunyonyesha tu, lakini pia nilishe bora kwa ajili ya mtoto katika kipindi cha miezi sita katika makozi yake kia akili na kimwili. Na kwa habari hiyo kutoka huko Tanga ndivyo nahitimisha habari za UN kwa siku ya leo kutoka hapa makao makuu jijini New York. Tukutane tena hapo kesho kwa habari zingine. Pia waweza kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa habari mbali mbali. Pia waweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu. Kutoka hapa makao makuu UN, mimi ni Patrick Newman. Kwa habari za kimataifa na mashinani, tembelea news.un.org mkwaju SW.